ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் ஆனால் சிக்கன் பிரியாணியை வந்து நம்ம ரெகுலர் பொன்னி ரைஸில் ரெகுலராக நம்ம வந்து செய்கிற சாப்பாட்டு ரைஸில் தான் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்க போது பாஸ்மதி ரைஸை விட இது வந்து ரொம்ப வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து சிக்கன் பிரியாணிக்கு வந்து மேட்ச் ஆகும் ஸோ வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் மேரினேட் பண்ணணும் அதனால் நான் இங்கே ஒன் கேஜிஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து பிரியாணி மசாலா நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் பிரியாணி மசாலா எப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சமாக வந்து கரம் மசாலாவை எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டீஸ்பூன் அதிகமாக போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இப்போ சால்ட் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மூணு டீஸ்பூன் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து தயிர் இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ நீங்கள் பிரியாணி வந்து மத்தியானம் செய்கிறீங்கன்னா இந்த மேரினேஷனை காலையிலேயே செஞ்சு வச்சுருங்க அதே போல் நைட்டு செய்கிறீங்கன்னா மத்தியானமே நீங்கள் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கிட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஈக்குவலாக வந்து கம்பைன் பண்ணி நம்ம மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகுது இது நல்லா மேரினேட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நான் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப்பில் கவர் பண்ணி நான் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் நம்ம இன்றைக்கி பிரியாணி செய்ய போகிறோம் ஸோ ஆயில் ஊற்றியாச்சு நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து பட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கீ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் பட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் மேக்ஸிமம் பட்டர் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கீ சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இது கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிற இடத்துல நம்ம வந்து ஹோல் கரம் மசாலாஸை போட்டுப்போம் ஸோ ஹோல் கரம் மசாலா பார்த்திங்கன்னா நான் என்னெல்லாம் எடுத்திருக்கேன்னா கொஞ்சம் சீரகம் பிரியாணி இலை பட்டை கிரா சாரி ஏலக்காய் கிராம்பு ஜாவித்ரி பட்டை அன்னாச்சி பூ ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஆயிலில் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அனியன் சேர்த்துப்போம் அனியன் வந்து இங்கே வந்து நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியனும் மூணு க்ரீன் சில்லியும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஆனியன் வந்து நல்லா வந்து ப்ரௌன் கலர் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிப்போம் கொஞ்சமாக சால்ட் வேணால் போட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி சிக்கனில் வேறு நம்ம சால்ட் போட்டிருக்கோம் அதனால் அதுக்கு ஏற்று பார்த்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுங்க ஸோ இது நல்லா குக் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ வெங்காயத்தை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போயே ஆல்மோஸ்ட் பிரியாணி ஸ்மெல் நல்லா வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ எப்போவுமே வந்து இந்த வெங்காயத்தோடு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கன்லேயே போட்டுட்டோம் ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய வேலை மிச்சமாகும் நமக்கு இங்கே ஜஸ்ட் சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் இது மேரினேட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்ல சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் இந்த நேரத்தில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ தக்காளி வந்து நல்ல ஓரளவுக்கு சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா இதை குக் பண்ணிப்போம் கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சீக்கிரமாக குக் ஆகிறதுக்கு ஸோ ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்கிறதுனால ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் பாஸ்மதி ரைஸில் சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறத விட நம்ம ரெகுலர் ரைஸில் செஞ்சிங்கன்னா எப்போவுமே வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் பொன்னி ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு குக் ஆகட்டும் தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை நான் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கிறேன் நான் இங்கே ஒன் கேஜி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ரைஸ் ஒன்று ரைஸ் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மசாலாஸை வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம தண்ணி ஊற்றும் பொழுது அதை வாஷ் பண்ணி அப்படியே நம்ம இதில் ஊற்றிப்போம் சிக்கன் போடும்போது அப்படியே ஒன்றா எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டுறாதீங்க ஸோ மிக்ஸ் பண்ண வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கையில் ஒரு ஒரு 
சிக்கனாக எடுத்து போட்டிங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது ஈஸியாக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோஸ் அந்த மசாலா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் கொஞ்சம் இப்போ இந்த சிக்கனை என்ன பண்ண போகிறோன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் விசில் விடுவேன் எப்பவுமே ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸோ அதே போல் தான் இதையும் நம்ம குக் பண்ண போகிறேன் நம்ம வீட்டு சாப்பாட்டு அரிசி எந்த எவ்வளோ டைம் நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் குக் பண்ண டைம் எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு தான் குக் பண்ணணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சிக்கனை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சு சும்மா லைட்டாக குக் பண்ணிக்க போகிறேன் ஜஸ்ட் அப்போ வந்து சிக்கன் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இப்படி சும்மா ஒரு ஓப்பனில் விட்டு இப்படி சும்மா மூடி போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் சிக்கன் குக் ஆகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கும் சிக்கனும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜில் வந்து வந்திருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அதை ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் வந்து ரைஸ் இப்போ இதில் போட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் வந்து பொன்னி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து நான் எப்போவுமே வந்து தண்ணி மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி தான் விடுவேன் ஸோ இப்போ ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் யூஸ் பண்ணுறதுனால மூணு கப் தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரைஸை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி நல்லா இப்படி சிக்கனில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஏன் மிக்ஸ் பண்ணுறோன்னா ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா செப்ரேட்டாக இருக்கும் ரொம்ப கொலையாது தனித்தனியாக ரைஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறது நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு கூட ரைஸ் போட்டுக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரைஸ் வந்து தனித்தனியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு தண்ணி வந்து மூணு கப் தண்ணி வந்து நான் இதில் ஊற்றிக்கிறேன் அந்த மசாலா வாஷ் பண்ண அந்த தண்ணியை வந்து நான் ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் சால்ட் செக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா கீ வேணும்னா போட்டுக்கலாம் காரம் கூட நீங்கள் வந்து டக்குன்னு ஏதோ இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா நீங்கள் இந்த டைம் கூட பண்ணிக்கலாம் இட்ஸ் நத்திங் ராங் பிகாஸ் நம்ம வந்து ரைஸ் குக் ஆன பிறகு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த டைமில் வந்து சால்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா பாருங்கள் சால்ட் வந்து கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் வந்து சால்ட்டியாக இருக்கணும் அதுதான் கரெக்டான ஒரு நீங் உப்பு போடுறதுக்கு உப்போட அளவு ஸோ நான் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சமாக கீ சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் நான் வந்து குக்கர் போட்டு குக்கரோட லிட் போட்டு மூடி மீடியம் ஃப்ளேமில் நான் அஞ்சு விசில் விட போகிறேன் என்னோட ரைஸை வந்து பிளைனாக குக் பண்ணும்போது அப்படி தான் நான் பண்ணுவேன் நீங்கள் சாப்பாட்டு ரைஸை எவ்வளோ நேரம் குக் பண்ணுவீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து விசில் வைக்கிறதோ இல்லை ஸ்டவ் நீங்கள் எப்படி அந்த ஹீட் வச்சுக்கிறதோ நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டீம் வந்த பிறகு நம்ம வெயிட் போட்டுருவோம் ஸோ இப்போ ஸ்டீம்லாம் போயிட்டு நான் வந்து குக்கர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நம்ம யம்மியான சிக்கன் பிரியாணி இஸ் ரெடி ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்டில் பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லைனாலும் நீங்கள் இப்போ சூப்பராக வீட்டில் பிரியாணி செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நம்ம வேற ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் அப்போ பாய்